Всем привет, с вами Таричан. Сегодня я расскажу вам о топ 10 заблуждений о Японии, которые я часто слышу, а также вижу в комментариях под своими видео. Их намного больше по-настоящему, чем 10, но это, пожалуй, самые распространенные заблуждения, которые я часто читаю и думаю, откуда у людей такая информация вообще? Первое и самое большое заблуждение это то, что в Японии перенаселение. И кто внимательно смотрит мой канал, знает, что это совершенно не так. Да, вы можете видеть видео из Токио, где очень много людей на улицах, особенно на Шибуэ, где есть знаменитый перекресток, там реально всегда очень много людей. Но много людей в Японии только в Токио и других крупных городах, как Осака, Нагоя. И, пожалуй, это все. Даже Фукуока, где я сейчас живу, хоть это и крупный город, здесь не прям так уж много людей. Тут всего лишь миллион людей живет, живет в городе. Поэтому, да, был период, когда рождалось много детей, и в Японии был настоящий бэби-бум, когда был пик населения в Японии. В наше время, в 2023 году, к сожалению, японское население идет на спад. Практически во всех городах Японии, кроме самых крупных, как тот же Токио, население каждый год уменьшается. Здесь очень много разных маленьких городов и деревушек, которые лет 50 назад процветали, а сейчас там не единой души, а просто много заброшенных никому не нужных домов. Поэтому вымирание нации – это огромнейшая проблема Японии, какое там перенаселение. И у меня есть целое видео на эту тему, где я рассказываю, чем опасно то, что японцев становится все меньше, не только тем, что меньше людей, кто будет рисовать мангу и аниме, поэтому посмотрите. Второе заблуждение – это то, что японцы не пользуются микроволновками. Я не знаю, откуда это пошло, но меня очень часто в комментариях спрашивают, Вика, а это правда, что японцы не пользуются микроволновками? Или, а это правда, что в Японии запрещены микроволновки? Нет, это неправда. У каждого японца, даже, наверное, не у каждого второго, а у каждого японца есть микроволновка. Это просто must-have для японского дома, потому что здесь нет духовок, поэтому многие готовят почти всю еду или на плите, или в микроволновке. Особенно занятые японцы, кто работает с утра до вечера, обожают разные замороженные продукты, которые продаются в любом магазине здесь, которые просто подогрел минуту в микроволновке и можно есть. Более того, я бы даже сказала, что японцы особо не заморачиваются. Я не встречала японцев, кто говорил бы, что микроволновка это плохо для здоровья или еда, приготовленная в микроволновке, это вредно. Есть много разных книг с рецептами, как готовить микроволновки, если у вас нет даже плиты, потому что есть квартиры в Японии без плиты. Я также рассказывала, что многие японцы любят заворачивать овощи или рис в пленку и в ней в микроволновке готовить. Многие мне писали, что это вредно, потому что пластик, но в Японии вот так вот часто делают. Поэтому, да, если вы знаете, откуда пошел этот миф, что в Японии запрещены микроволновки, жду ваших комментариев, мне самой очень интересно, откуда это пошло. Третье заблуждение – это то, что японцы не знают, кто сбросил атомную бомбу на Хиросима и Нагасаки, в 1945 году. И, честно скажу, меня бесит этот миф. И мне интересно, кто и в каких целях такое распространяет, потому что это неправда. И недавно даже разговаривала с моим мужем Изми, говорю ему, что мне в комментариях такое иногда пишут, на что он был очень зол. Я думаю, многие японцы бы также отреагировали, потому что для них это довольно чувствительная тема. Они не любят говорить на эту тему, но это не отменяет тот факт, что они знают, что на них сбросили две бомбы, и это сделала Америка. И, видимо, я должна это проговорить, иначе мне снова в комментариях будут писать, что «А почему ты не сказала, кто это сделал? А японцы скрывают, кто это сделал, они не знают, кто это сделал». Нет, просто это само собой разумеется. И недавно я делала видео о острове, который находится в префектуре Нагасаки, и немного затронула тему Второй мировой войны. И я не сказала, кто сбросил атомную бомбу, потому что это само собой разумеется, и это не вписывалось в мой текст, также это было не важно в контексте видео. Но мне написало, наверное, 100 человек, что «А почему ты не сказала, кто это сделал?» А японцы не знают или не говорят, кто это сделал. Японцы знают, что на них сбросила бомбу Америка. 
И это пишется в учебниках в школе, в японских учебниках это написано. Замечу, что это правда, что в некоторых учебниках не пишется прямым текстом, что Америка сбросила бомбу, но это понятно из контекста, и японцы не думают, что это сделала какая-то другая страна. Также хочу заметить, что в зависимости от того, где вы учите историю, в какой стране, вы будете учить совершенно разные вещи. Возможно, какие-то одинаковые моменты будут, но взгляд будет совершенно разный на один и тот же исторический, даже не факт, а происшествие историческое. Поэтому то, как в Японии учат историю Второй мировой войны, совершенно не похоже на то, как историю учат в Америке, в Европе и так далее. Поэтому именно японское образование историческое не акцентирует сильно внимание на, на том, что Америка плохая, она была враг Японии, что она сбросила бомбы на японцев и так далее. Больше акцент идет на том, что Япония потеряла так много людей, было разрушено так много прекрасных городов и так далее. Почему не делать акцент, я думаю, понятная вещь, потому что Япония проиграла, и потому что Япония сейчас союзники с Америкой, поэтому нет смысла делать акцент на том, что Америка плохая. И старое поколение, взрослое поколение японцев не любят американцев, точнее Америку, это правда, считают, что базы на Окинава их нужно убрать, что Америка слишком сильно влияет на Японию, но это касается только взрослого поколения японцев, кому уже реально лет за 80. Те японцы, кто помладше, они, во-первых, не интересуются политикой совершенно, особенно если речь идет о тех, кому младше 20 лет. Поэтому такие японцы могут реально не знать, кто сбросил бомбу на них, потому что они историю особо не учат. Есть японцы, кто просто плохо учится, это правда. Многие японцы, кто нормально учил историю в школе, знают это. Просто на этом не делает сильный акцент, опять же, из факта, что Япония и Америка в хороших отношениях. Четвертое. Японцы не любят иностранцев. Часто слышу, что японцы ксенофобы, терпеть не могут иностранцев, и живущие в Японии иностранцы страдают, как же нам плохо здесь жить. Я хочу сказать, что это скорее заблуждение, но уверена, что будут люди, кто со мной не согласен и будет писать, что японцы ксенофобы и дискриминируют иностранцев. Это скорее зависит от вашего мировоззрения, а также вашего личного опыта жизни в Японии. Из моего личного опыта жизни в Японии последние 10 лет хочу сказать, что я не считаю, что японцы ксенофобы в своем большинстве. Да, это правда, что... Взрослое поколение японцев, кому уже за 70, за 80 лет, не любят корейцев и китайцев, как бы это странно не звучало, но такое есть. Но молодое поколение японцев, наоборот, любит корейскую культуру, корейскую музыку, корейский макияж, фэшн и так далее. И также абсолютно нормально относится и к китайцам, и к другим иностранцам. Но это правда, что японцы разделяют людей на японцев и всех остальных. Это даже не разделение на азиаты и не азиаты и какой-то расизм, а именно японцы и все остальные. Это как два разных вида животных в Японии. И это правда, что японцы собираются компаниями только из японцев, а иностранцы компаниями из только иностранцев, живущих в Японии. Такое здесь есть. Но это не потому, что японцы ксенофобы, потому что ксенофобия — это неприязнь и не любовь ко всему чуждому, скажем так, а это потому, что японцам проще общаться с теми, кто понимает их на все сто процентов. Япония — остров, и здесь очень... Трудная и многослойная культура, которую тяжело понять другим людям, кто здесь не вырос с самого детства именно в японской семье. Также японский язык довольно трудный, и сколько не живу в Японии, идеально им не владеешь. Даже я, я считаю, что я хорошо говорю на японском языке, но все равно есть моменты, которые я не понимаю даже сейчас, когда я разговариваю с моим мужем, и каждый раз мне стыдно у него спрашивать, а что? Что ты имел в виду? Не все японцы хотят, как мой муж, постоянно объяснять 
Я имел в виду вот это, когда я сказал вот это, а вот это слово обозначает вот это. Многим много проще общаться с теми, кто понимает их язык на все сто процентов и также понимает, что они имеют в виду даже без использования вербального языка. Потому что в Японии есть такая вещь, как кукиоему, это читать воздух, культура, когда Японцы понимают друг друга без слов, и японцам, кто привык только к такому японскому общению, тяжело с иностранцами найти общий язык. Но, опять же, это не обозначает, что японцы не любят иностранцев, просто им проще общаться с другими японцами. Многим японцам нравится иностранная культура, иностранная еда, есть много молодых японцев, кто хочет учиться за границей или работать за границей, кому интересно изучать другие культуры. В большинстве японцы относятся нейтрально к иностранцам, если те ведут себя уважительно по отношению к Японии и японской культуре, и молодое поколение скорее даже положительно. Пятое заблуждение – это то, что у Японии хорошая экономика. Я не экономист, но когда я слышу, как кто-то говорит, что вот Япония такая развитая страна, одна из самых развитых в мире, на третьем месте по ВВП в мире, да, это правда, но это не делает нынешнюю экономику Японии хорошей, как бы это странно и конфликтно не звучало. После окончания Второй мировой войны, когда Япония восстановилась и начала изготавливать много автомобилей, техники и так далее на экспорт, Тогда, да, японская экономика реально процветала и росла вверх. Наверное, то впечатление о Японии осталось до сих пор у многих людей, кто сейчас в Японии не живет. Потому что в наше время японская экономика очень печальная, скажем так, если ты живешь в Японии. Последние 20-30 лет в Японии называют утерянными. И раньше говорили утерянные 20 лет. А сейчас говорят утерянные 30 лет, потому что пока говорили, что 20 лет утерянные, прошло еще 10 лет, и теперь у нас утерянные 30 лет. Имеется в виду, что последние 30 лет японская экономика совершенно никак не развивается. За это время страна не стала более технологически развитой, она только использует то, что было построено 30-40 лет назад. И одна из интересных вещей у японской экономики это то, что... Последние 30 лет здесь дефляция, а не инфляция, как во всех остальных странах. То есть здесь не поднимаются цены и зарплаты, а наоборот, уменьшаются цены и уменьшаются зарплаты тоже. Шестое. Продвинутые технологии. Да, японские туалеты с подсветкой, с подмыванием, подсушиванием, это, конечно, супер технология, но ее в Японии используют уже очень много лет. Да, база какая-то, которая была сделана вот 30 лет назад, она сделана на очень высоком уровне в Японии. Это скоростные поезда, это скоростные дороги на огромных мостах, система этих дорог. Это японские дороги в принципе сделаны очень качественно. Это японские туалеты, японские ванны. Но это, пожалуй, все. В Японии нет роботов, которые бы вас обслуживали в ресторане или в отеле. Иногда есть роботы, которые развозят еду или собирают грязные тарелки и отвозят их на кухню, но это скорее развлечение в некоторых модных ресторанах Токио, чем что-то, что повсеместно используется в Японии. Да, Япония пыталась как-то развиваться в сфере робототехнологий, но, к сожалению, у них все это очень медленно идет, поэтому вокруг нас нет еще роботов, которые нам бы как-то помогали, к сожалению. Токио смотрится внушительно и интересно, но это не делает его технологически развитым. Когда я приехала в Японию лет 10 назад, еще были вещи, которые меня удивляли, как те же туалеты японские, но в наше время уже многие японские фишки и в других странах, а в Японии нет того, что в других странах используют, как те же приложения в телефоне, через которые можно подать заявку на оформление документов. Нет, в Японии нужно идти и подавать заявку письменно чаще всего. Нету электронных паспортов или электронных ID. Пытаются сейчас это сделать в Японии, но все еще это очень трудно им внедрить. Седьмое заблуждение – это то, что в Японии много извращений и извращенцев. Опять же, это, наверное, зависит от вашего мировоззрения, но мне кажется, что это пошло из того, что в Японии в комбине это магазины круглосуточные, как тот же 7-Eleven, Lawson, Family Mart, 
Это магазины, где продается абсолютно все, начиная от еды и заканчивая книгами. Там на обычных стеллажах с журналами, газетами, книгами продавалась также порнография совершенно никак не спрятанная. И многих иностранцев, кто приезжал в Японию и видел в обычном магазине, на стеллаже, это немного удивляло, включая меня. Я первое время думала, что все японцы реальные извращенцы. Почему это никак не прячут? Просто рецепты, книга, журнал с модой, подушка. И даже по обложке понятно, о чем идет речь внутри, скажем так. Но! С 2018 года в Японии перестали в магазинах комбини, круглосуточных магазинах, продавать взрослую литературу, и на то есть много причин. Первое, это то, что девушкам и детям это доставляло неудобства. Дети могли внезапно пойти почитать новую для себя литературу слишком рано, девушкам на это смотреть неприятно. Вторая причина, это то, что просто... Больше это не популярно. То поколение японцев, которое раньше читало эти журналы и покупало их в комбине, оно уже слишком взрослое, и им, наверное, эти журналы уже не нужны. А молодое поколение пользуется интернетом, поэтому я, как человек, кто работал в комбине два года, ни разу не продавала ни одному человеку, ее просто не покупали. И я слышала, что это реально правда. Во многих магазинах даже до 2018 года раз в месяц, если одна такая вот э, книжка, журнал продастся, то это уже много, потому что реально мало кто их покупает в последнее время. Поэтому постепенно-постепенно в Японии это прикрыли, и сейчас такие журналы уже не продаются. Кроме этого, что еще часто я слышу, типа трусы поношенные в автоматах продают, это тоже неправда, я про это делала целое видео, что это неправда, в Японии это тоже запрещено. А все остальные вещи, как те же лаватели, но лаватели, наверное, японская фишка, да? Есть такое, да. Но, честно скажу, мы взрослые люди. В Японии, в Токио, мне намного больше каких-то извращенных вещей, чем я видела в том же Лондоне, или в Праге, или, думаю, в том же, не знаю, Амстердаме. Не была там, но, наверное, думаю, не сильно проигрывают они Токио. Нет, обычный город с обычными иногда casual Секс-шопами бывает, конечно, но все очень спрятанное <смех> глубоко <смех> в маленьких улочках Токио, поэтому, скорее всего, вы это даже не заметите. Восьмое заблуждение — это то, что в Японии плохая экология. Я была в шоке, когда мне сказали, что а, японцы, наверное, носят маски, потому что у них воздух плохой. Наверное, многие путают Японию с тем же Китаем, да, там бывает плохой воздух, и да, в Японию тоже иногда приносит ветром грязный воздух из Китая, когда высокое содержание желтой пыли и всех этих вот нехороших выбросов с заводов, иногда из Китая дует ветер на нас, и такое бывает. Но это очень редко, в основном, не считая таких дней, тут очень хороший чистый воздух, почти всегда зеленый, что совершенно неудивительно, потому что 80% Японии это горы и леса, и хоть и есть высокая плотность населения в городах, как Токио или Осака, там мало кто использует машины именно в центре города, потому что это намного дороже, чем использовать общественный транспорт. В Японии очень дорогие стоянки, дорогие налоги на машину, поэтому многие пользуются именно общественным транспортом внутри городов, а за пределами города могут люди на машине ездить, но там и людей, в принципе, меньше, поэтому не так много выхлопных газов. Переработка мусора в Японии не на высшем уровне по сравнению с некоторыми северными странами Европы, потому что там перерабатывают пластик в пластик. В Японии же, к сожалению, говорят, что перерабатывают, но при этом часто пластик просто сжигают, и это называют переработкой в энергию, поэтому это не настолько, конечно, хорошо, как перерабатывать из пластика снова в пластик, который можно еще раз использовать, но Япония довольно строго контролирует разные заводы и центры для переработки мусора, поэтому выбросы при сжигании не настолько плохие, и это можно проверить, используя приложение, посмотреть, насколько чистый воздух в Токио, он почти всегда реально очень чистый. Что касается воды, опять же, в наше время уже довольно строго контролируют все выбросы с заводов в те же реки и океан, и Сейчас немного такая есть тема, что Япония в этом году или в следующем году, по-моему, в этом году будет выпускать сколько там 
очень много воды, которая была на реакторе Фукусима, и что это была радиоактивная вода. Поправьте меня, кто знает, о чем я говорю, потому что я плохо помню, но, в общем, вода, которая была на реакторе Фукусима, ее сейчас собираются выпустить в океан. И многие люди, кто совершенно не разбирается в этом и только краем уха услышал, считает, что вот, теперь в Японии будет настоящая Годзилла в океане. Но они проверили, что эта вода уже на приемлемом уровне радиации, поэтому ее можно вернуть в океан. Девятое заблуждение – это то, что японская еда острая. Часто меня спрашивают, Вика, как ты можешь есть японскую еду? Она же, наверное, такая острая, ты еще не устала от острой японской еды. Но по факту в японской кухне нет острой еды. Самое острое, что здесь есть, это васаби. И васаби это не еда, это приправа, которую в основном используют для суши, как многие, думаю, знают. Кроме этого, в Японии острых приправ очень мало. Здесь используют соевый соус, сахар, мисо паста. То есть почти вся японская еда, она или соленая, или солено-сладкая. А острая еда это скорее о китайской кухне, и да, в Японии тоже едят китайскую кухню, поэтому можно в Японии съесть китайскую кухню и подумать, что это японская. И десятое заблуждение это то, что в Японии дорого. Япония дорогая страна. Возможно, это было правдой лет 10 назад, когда я только приехала. Меня тогда пугали японские цены и казалось, что в Японии так дорого снять квартиру или так дорого в магазинах продается еда, в ресторанах дорого. Но, как я сказала ранее, последние 20 лет в Японии дефляция, поэтому в других странах цены растут и зарплаты тоже растут, а в Японии, особенно последние 10 лет, вот чувствуется, что цены остались те же, что и раньше, и зарплата тоже совершенно не поднимается. И сравнивая именно цены в Японии и цены в других странах, чувствуется, насколько Япония стала дешевой страной за последнее время. Поесть в ресторане в Японии можно до отвала на одного человека на 15 долларов, в хорошем ресторане, а просто в обычном кафе можно наесться на 3-5 долларов. В Японии цены реально очень дешевые в наше, в наше время, именно сейчас, поэтому я считаю, что это хорошее время поехать в Японию туристам, если вам интересна эта страна. Так что не теряйте время, приезжайте в гости. Надеюсь, что вам было интересно это видео, и я развеяла некоторые мифы и заблуждения о Японии. Жду ваших комментариев, увидимся еще. Всем пока!